തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നമേത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് മൂന്ന് ബൈ നാല് പതിനൊന്ന് ബൈ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നമേതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എടുക്കുക നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ബൈ ആറും മൂന്ന് ബൈ നാലും എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവയെ ക്രോസായി പരസ്പരം കുടിക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറും ആദ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുക അത് അതിനാല് ഇരുപത് അത് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതുക അതിനുശേഷം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുക മൂവാറ് പതിനെട്ട് അത് ഈ മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപതും പതിനെട്ടും ഇതിലേതാ വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക ആ വലിയ സംഖ്യയുടെ താഴെ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ഭിന്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് ബൈ ആറാണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യ ഈ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അതിനുശേഷം അഞ്ച് ബൈ ആറും അടുത്തതായ പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്നും എടുക്കുക പതിനൊന്ന് ബൈ പതിമൂന്നും എടുക്കുക അതിനെയും ക്രോസായി കുണിക്കുക പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് അറുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ അറുപത്താറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്ന് ബൈ പതിമൂന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പിന്നെ ഇതിൽ വലുതായ പതിനൊന്ന് ബൈ പതിമൂന്നും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ അമ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ബൈ പതിമൂന്നാണ് ഉത്തരം സി അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ വലുത് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അടുപ്പിച്ച് എഴുതുക അതിനുശേഷം ക്രോസായി പരസ്പരം കുടിക്കുക ഇവിടെ അതിനാല് ഇരുപത് എന്നിട്ട് അംശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമത് എഴുതാൻ അതിനാൽ ഇവിടെ ഇരുപത് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നിനെ ആറിനെയും കുണിച്ച് പതിനെട്ട് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന ഭിന്നമസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്ന് അതിൽ വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചെറുത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും ചെറുതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ശിഷ്ടം വരുന്നു അതേ സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ശിഷ്ടം വരുന്നു പിന്നെ അതേ സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ എട്ടിലൊരു അഞ്ച് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എട്ടിൽ ഒരഞ്ച് പോകും ബാക്കി ശിഷ്ടം മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് കരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ശിഷ്ടം വന്നാൽ അതേ സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്നായിരിക്കും അതായത് ആ എട്ട് എട്ട് എന്ന സംഖ്യയിൽ ഒരു അഞ്ച് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആ മൂന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുക നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നോക്കാം പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് എന്നിവ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം ലെസ്സാഗ് കൊണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ലെസ്സാഗുവാണ് ഈ സംഖ്യകളുണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ലഘുസമ സാധാരണ ഗുണിതം ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് ഇനി ഇതിനെല്ലാം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കാം പതിനാറിൽ എട്ട് ഇരുപതിൽ പത്ത് ഇരുപത്തിനാലിൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിൽ പതിനഞ്ച് പിന്നെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കാം എട്ടിൽ നാല് പത്തിൽ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് പതിനഞ്ചിൽ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് അതേപോലെ ഒക്കെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കാം നാല് രണ്ട് അഞ്ചിൽ പോകില്ല അഞ്ച് അതേപോലെ ഇറക്കി എഴുതി ആറ് ആറിൽ മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പോകില്ല പതിനഞ്ച് അതേപോലെ ഇറക്കി എഴുതി പിന്നെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണ് അഞ്ച് രണ്ടിൽ പോകില്ല രണ്ട് അതേപോലെ ഇറക്കി എഴുതി അഞ്ചിൽ
മോലും ഒന്ന് മോലും ഒന്ന് ഇനി ലസ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എല്ലാ സംഖ്യകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ഇൻ്റെ രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻ്റെ അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻ്റെ മൂന്ന് നൂറ്റിരുപത് നൂറ്റിരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഈ നാല് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അതായത് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ എല്ലാം ലസാഗ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ലസാഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം സംഖ്യകൾ എടുത്തെഴുതി അതിനുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ടെല്ലാം ഹരിക്കുക അങ്ങനെ അവസാനം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും പരസ്പരം കുടിക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു എൺപത്തിനാലാണ് സംഖ്യകൾ നാല് എസ് ടു ഏഴ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലായാൽ അവയിൽ സംഖ്യകൾ ഏതല്ല ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ലസാഗു എൺപത്തിനാലും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് എസ് ടു ഏഴും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംഖ്യകൾ ഫോർ എക്സ് ആൻഡ് സെവൻ എക്സ് എന്നെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ലെസ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ലെസാകു ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇരുപത്തി എട്ട് എക്സ് ഈ ലെസാകു നമുക്ക് എൺപത്തിനാലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൺപത്തിനാല് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എൺപത്തിനാല് ഹരിക്കണം ഇരുപത്തെട്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർ എക്സും സെവൻ എക്സും ആണ് സംഖ്യ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സുകൾക്ക് മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പം സംഖ്യകൾ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നും ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്നും ആയിരിക്കും നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും മൂഴ് ഇരുപത്തൊന്നും സംഖ്യകൾ പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നും ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ മുപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ എന്നീ നീളമുള്ള തടികൾ തുല്യ നീളമുള്ള തടികളായി മുറിക്കണം സാധ്യമായ ഏറ്റവും കൂടിയ നീളം എത്ര ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉസാഖ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണ് ഉസാഖ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് സംഖ്യകളെയും പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് എന്നെടുക്കാം ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടിൽ പതിനാല് മുപ്പത്താറിൽ പതിനെട്ട് ഇത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കാം പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് പതിനാലിൽ ഏഴ് പതിനെട്ടിൽ ഒൻപത് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാവുന്ന ഒരു സംഖ്യ പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം രണ്ടും രണ്ടുമാണ് ഈ രണ്ടിന് രണ്ടിനും കുടിക്കുക നാല് നാലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉസാഖ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്താറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള തടികൾ തുല്യ നീളമുള്ള തടികളായി മുറിക്കണം സാധ്യമായ ഏറ്റവും കൂടി നീളമാണ് നാല് മീറ്റർ അതായത് ഈ സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം വൺ ബൈ ടു മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഫോർ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ബോർഡ് മാസാണ് അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡി സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നിനും ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിക്കണം ഇവിടെ ഹരിക്കാൻ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം വൺ ബൈ ടു ആണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഒരിക്കലും വെട്ടാൻ കഴിയില്ല 
ഇങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ഹരിക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യൂൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന എം ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് ഭിന്നസംഖ്യ ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി അംശം അംശം ഗുണിക്കുക ചേതവും ചേതവും ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഫോർ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് കിട്ടും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പിന്നെ വരുന്നത് അഡീഷൻ ആണ് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു കിട്ടും നാൽപ്പത്തെട്ടിന് രണ്ടും അൻപത് അൻപതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം പന്ത്രണ്ട് എസ് ടു പതിമൂന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം പന്ത്രണ്ട് എസ് ടു പതിമൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ അംശബന്ധത്തിലെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം പതിമൂന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സിഗൽ ടു വൺ പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂടുതലാണ് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇരുപത്തിനാലും കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആൺകുട്ടികളുടെ അംശബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗം പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ചെയ്താൽ മതി ഒരു നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് subscribe for more videos to get instant notification for new videos click on the bell icon